بنفس الطريقة انه احنا كنا نحكي عن السكيلر في حالة الهوموجينيوس في حالة النون هوموجينيوس آه الان اذا كانت عندنا ماتريكس هي نفس العملية احنا عندنا x of t ساوينا exponential آه x نوت زائد التكامل exponential i t ناقصا تاو b كماتريكس u of t u of تاو b تاو نعرف انه احنا الترانزيشن ماتريكس هي نفس الفاي اوف تي وتساوي لنا الاكسبونشال اي اوف تي اذا اكسبونشال اي اوف تي هي لابلاس انفيرس للماتريكس هذه اللي هي شو تساوي لنا انفيرس الماتريكس هذه اللي هي فاي اوف تي اذا الاكس اوف تي هي عباره عن شنو اكس تي يساوي لنا فاي اوف تي اكس نوت زائد تكامل من صفر لتي فاي اوف تي ناقصا تاو بيتا او ماتريكس بي يو اوف تاو بي تاو احنا نقدر يعني نشتاقها بنفس الطريقة يعني كيف انه احنا اشتقينا هذه نقدر نشتقها يعني كيفية آلية الاشتقاق بالنسبة للماتريكس انت عندك هذه المعادلة الأصلية بالنسبة للستيت سبيس كويشن في حالة الماتريكس اكس داش كم يساوي لنا اي ماتريكس زائد اي في اكس زائد بي في يو إذا نرجع هذه الأصل اللي هي بدلالة الاس هذا اس اكس اوف اس ناقص انيشال كونديشن رجع هذه إلى حالها نحول الاكس والاي بهذا الجانب نحول الانيشال كونديشن بهذا الجانب راح هذا يصير عبارة عن ماتريكس يصير الاكس اوف تي تقسم على هذه الماتريكس وبالتالي يصبح الاكس اوف تي هو يساوينا الانيشال كونديشن في اكسبونشال اي اللي هي الفاي اوف تي زائدا ب اذا هذه الاكس اوف اس الاكس اوف تي هي بدلاله اللابلاس انفيرس وبالتالي يوزنج لابلاس انفيرس الاكس اوف ساوينا اكسبونشال اي اوف تي تكامل من صفر تي اكسبونشال اي تاو ناقصا تي يعني احنا نجد على مود نجد الفاي او نجد الاكس اوف تي اول مرة نجد الفاي اوف تي اللي هي الترانزيشن ماتريكس بعدين نعوض هنا نعوض هي نفسها فقط بدل ما نكتب تي نكتب تي ناقصا تاو بعدين نكاملها وبالتالي هذا اذا كان الانيشال كونديشن صفر اذا كانت الانيشال كونديشن من تي الى تي يعني إلى قيمة معينة أو قيمة محددة بالنسبة لي بالنسبة للإنشال كونديشن فإنه شنو نعوض من T ناقصا T نوت إذا كانت T نوت هي صفر فتصبح إكسبونشال T ناقصا صفر وبالتالي إكسبونشال I of T